അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസത്തെ വയനാട് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാ പോവാൻ പോകുന്നേ മടിക്കേരിയിലേക്ക് യെസ് നമ്മൾ കൂർഗിലേക്ക് പോവുകയാണ് കൈസ് മടിക്കേരിയിലേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം വയനാട്ടിൽ താമസിച്ച നമ്മുടെ ഹൈനസ്കയുടെ ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ വില്ലയാണ് ഇത് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ മൊത്തം കോടയാണ് കൈസ് നോക്കൂ ഫുൾ ഇങ്ങനെ കോട ഇങ്ങനെ കേറി നിൽക്കുകയാണ് സമയം രാവിലെ ഏഴേ കാലായി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏ കോടയാണോ ഏ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം മടിക്കേരിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മാനന്തവാടി ചെന്നിട്ട് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് കുട്ട വഴി നമ്മൾ കുട്ട ഗോണിക്കുപ്പ ആ റൂട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു പോകുന്നത് ഗോണിക്കുപ്പ റൂട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ മടിക്കേരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ടെക്ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹലോ ഗൈസ് പറ രാവിലെ നാളോ ഞങ്ങൾക്ക് പോവാം ഓ രാവിലെ വണ്ടിയൊക്കെ വേർത്ത് കിടക്കുന്നു ശേത എനിക്ക് വണ്ടിയിലൊക്കെ ഫുള്ള് മറ്റേ ഇതാണ് എന്തേനു പറയുന്നത് മെസ്റ്റ് ആണോ എന്തേനു പറയുന്നത് മെസ്റ്റ് എന്നാണോ പറയുന്നത് എന്താന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും വണ്ടിയിലൊക്കെ ഫുള്ള് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വണ്ടിക്ക് അകത്തൊക്കെ പൊടിയായി ഇനി വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യണം വൈപ്പിടട്ടെ ക്ലീൻ ആക്കട്ടെ അങ്ങനെ റിഷ്കുട്ടൻ പുറകിലിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു യെസ് കോട ഈ കാണുന്ന ചെറിയ വഴിക്കുള വേണം നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ ഫുൾ കോടയാണ് കിളികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ അലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല വൈബുള്ളൊരു സ്ഥലം ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് മ്യൂറി ക്യാപ്പ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ആ മ്യൂറി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ താമസിച്ചത് രാവിലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഫുൾ കോട മുഴി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് അല്ലേ ചേട്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കോഴഞ്ചേലി ഇതേപോലെ ഇത്രയൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും ഏ ഈ ഒരു വൈബിൽ നിൽക്കാറുണ്ട് നവംബർ ഡിസംബർ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേ അല്ലേ നമ്മുടെ അവിടെ അപ്പുറത്ത് ശരിക്കും പറമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിൽക്കും പറമ്പൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഫുള്ള് കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഫോഗിന് പകരം മറ്റേ സ്മോഗ് ഏ ആകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാകും എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഭംഗി ശരിക്കും ടു ദ കോർ എക്സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് പിന്നെ വയനാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നെൽപ്പാടങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാഴകൃഷിയുണ്ട് കവുങ്ങ് കൃഷിയുണ്ട് പിന്നെ കാപ്പിയുണ്ട് തേയിലയുണ്ട് വയനാട്ടിലില്ലാത്ത കൃഷികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് രാവിലെ വിശക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രാവിലെ തുറക്കുന്ന ഒരു കടയാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചു കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് മാനന്തവാടി പോകുന്ന വഴിക്ക് അഞ്ചു കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ കയറി നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം അഞ്ചു കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനമരം അടുത്ത് പനമരം അടുത്ത് ഋഷിയാണ് ഈ രാവിലെ വിശക്കുന്നു വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയായിരിക്കും രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ദോശ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയും വടയും ഉപ്പുമാവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ ചട്നി ഉഴുന്നോട ഋഷിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും അപ്പനെ പോലെ തന്നെയാ ദോശ മൂന്ന് നേരം കൊടുത്താലും അവൻ കഴിച്ചോളും അപ്പന്റെ പോലല്ലേടി അവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അല്ലട മുത്തെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിറങ്ങി നമ്മൾ കഴിച്ചത് രണ്ട് ചായ ആറ് ഇഡ്ഡലി രണ്ട് വട ഇതെല്ലാം കൂടെ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ആയത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ വലിയൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്തിയൊരു സംരംഭമാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് കോഫി ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് കോഫി ഹൗസുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നൊരു സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് തുടക്കകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് എനിക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് മുംബൈയിൽ എങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു പല സിറ്റീസിലും നമ്മൾ കൊൽക്കട്ട പോയപ്പോ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല സിറ്റീസിലും ബാംഗ്ലൂർ അടക്കം പല സിറ്റീസിലും ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ഉണ്ട് പണ്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ കോഫി 
എ കെ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശരിക്കും പിന്നീട് കോഫി ബോർഡുകൾ പല സൊസൈറ്റികളായിട്ട് ആരംഭിച്ച് പല സ്ഥലത്തും പല സൊസൈറ്റികളായിട്ട് ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോഫിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയിനിന് പുതുജീവൻ നൽകി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വീണ്ടും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ കോഫിയേഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് കോഫി ബോർഡ് സൊസൈറ്റികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ണൂർ ബേസ് ചെയ്തുള്ളത് അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് തൃശ്ശൂർ ബേസ് ചെയ്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൊസൈറ്റികളുടെ കീഴിലാണ് കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തലശ്ശേരിൽ എങ്ങാണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് തലശ്ശേരി തിരുവനന്തപുരത്ത് എങ്ങാണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് എ കെ ജിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പൺ കിച്ചണും മറ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കിച്ചണൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നു നല്ല ഫുഡായിരുന്നു പൊതുവെ വലിയ മോശമില്ലാത്ത നമുക്ക് റീസണബിളായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസുകൾ ഭയങ്കര കച്ചറമാണ് അല്ലേ അമ്പാനൂരിലെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് എപ്പോൾ റൈഡ് വന്നാലും കൂട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും വളരെ നല്ല ഒരു ആശയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ബെറ്റർ ആക്കി അടിപൊളിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം വേറെ ലെവലില് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ചെയിൻ ശൃംഖലയാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ വന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ് തിരുനെല്ലി റോട്ടിൽ തിരുനെല്ലി അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പ കടയൊക്കെ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കാട്ടിക്കുളം കാട്ടിക്കുളം അല്ലേ കാട്ടിക്കുളം അല്ലല്ലോ എന്തായാലും കുട്ട 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 റോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും കുട്ട ഈ ഭാഗത്ത് നിറച്ച് തേക്കൻ കാടുകളാണ് ഇതിനെയാണോ ചില തേക്കൻ കാട് മൈതാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലല്ലേ ഇത് തേക്കൻ കാടല്ലേ സോറി കൈസ് തേക്കൻ കാട് മൈതാനമല്ല തേക്കൻ കാട് എല്ലാ ബോർഡറിലും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പമ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ കേരളത്തില് ബോർഡർ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അടച്ച് കൂട്ടി കഴിച്ച് എങ്ങനെ കൂട്ടാണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും അവിടെ പോയി അടിക്കോ ഇവിടെ എത്ര റേറ്റ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും കർണാടകത്തിൽ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു പമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അടിക്കേണ്ടവർക്ക് അവിടെ പോയി അടിച്ചിട്ട് വരും ഇവിടെ മാഹിയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയും മാഹിയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള പമ്പാര് പറയും മാഹിയിലെ പമ്പൊക്കെ കൂട്ടണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാ വല്ല നടക്കുമോ റേറ്റ് ഏകീകരിക്കണം എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഒറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആക്കിക്കൂടെ ഋഷി ഇറക്കി കൂർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമുക്കറിയാം കാപ്പിക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കൂർഗ് അപ്പൊ നമ്മള് വയനാട് പോലെ കാപ്പി തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂർഗിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും കാപ്പി അങ്ങോട്ട് കാപ്പി കൃഷിയാണ് ഫുള്ളി അവിടെ നോക്കിയാലും കാപ്പി തോട്ടങ്ങളോടെ കാപ്പി തോട്ടങ്ങളായിരിക്കും നല്ല രസമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കോഫി പ്ലാന്റേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാന്റേഷൻ കോഫി പ്ലാന്റേഷനിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ വീടുകളും റിസോർട്ടുകളും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കൂർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കുട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കുട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി മലബാർ ബസ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ കുട്ട കുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണിത് കർണാടക കേരള ബോർഡറിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കുട്ട കുട്ട എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമ വഴികളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ തിരക്കും ബഹളവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കോഫി പ്ലാന്റേഷൻസിന് നടുവിലൂടെയുള്ള നല്ല അടിപൊളി റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോഫി പ്ലാന്റേഷന് നടുക്ക് മരങ്ങൾ കണ്ടോ ശേത ഒരു ടൈപ്പ് അതെന്ത് മരങ്ങളാന്ന് അറിയോ എനിക്കറിയില്ല അതെ ചോദിച്ചത് എന്ത് മരങ്ങൾ എന്തു വരാന്ന് അറിയാം ഒരു കമന്റ് ചെയ്യണേ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മറ്റേ അത് എനിക്ക് തോന്നി പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കവുങ്ങൾ കാണാം പിന്നെ കവുങ്ങ് അല്ലാതെ വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് വേറെ കുറെ മരങ്ങൾ കാണാം അത് എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈ കാപ്പി എത്ര ഏക്കർ കാപ്പിയാ കൂർഗ് കാപ്പി ഭയങ്കര ഫേമസ
ാണ് <laughs> അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാം ഞങ്ങൾ കർണാടകത്തിൽ കയറിയപ്പോ പോലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കാപ്പിയും കവുങ്ങുവാണ് ഫുള്ള് കാപ്പി 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 നമ്മുടെ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി എന്നൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ മൈസൂർക്കും ബാംഗ്ലൂർക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന വഴിയാട്ടോ അത് ചില നമുക്ക് മൊമോസ് കഴിക്കണം മൊമോസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ കുശാൽ നഗറിന് പോകുന്ന റൂട്ടാണിത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ നാഗർ ഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഓ ഇവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കണ്ടു ഹൈവേ പെട്രോൾ പോലീസ് കടത്തുണ്ട് കാർ അത് എവിടെയോ പോയി ഇടിച്ചതാ തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് അതായത് നാഗർ ഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു അപ്പോ ഇവിടെയും പതുക്കെ പോണം സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ പറത്തിക്കാൻ പാടില്ല അമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം അറിയാൻ പറ്റുമോ ആ അമ്മൂന ഉണ്ട് അമ്മൂന 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 കടാ ടൈഗർ ടൈഗറും എലിഫന്റും കാടായി പോയി മൊത്തം ഹമ്പാണ് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡ് ഞങ്ങള് റഷ്യ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലത്തെ റോഡുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടാർന്നു ചെയ്താ റഷ്യയില് സൈബീരിയയിൽ ഞങ്ങള് കാർ എടുത്ത് ഡ്രൈവിന് പോയില്ലേ അവിടെ വെച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ റോഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കർണാടക നാഗർ ഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപ അത് കർണാടക വണ്ടിക്ക് മാത്രം വാങ്ങുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച വേറെ സോറി കേരള വണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ വേറെ ഒരു വണ്ടിക്കും വാങ്ങിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മൈസൂർ റോഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഹാസൻ ഹലബീഡു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോട്ടിൽ കയറി അതും കാഴി കാട്ടിക്കൂടെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയോ സ്ഥല പേരുണ്ടെന്ന് ബെട്ട ബെട്ടതപുര ബെട്ടതപുര അർക്കള എന്തെന്ന് അർക്കളഗുഡു നല്ല സ്ഥല പേരല്ലേ അർക്കളഗുഡു അടിപൊളി മോനെ അർക്കളഗുഡു ഹസൻ ഹലബീഡു ഹുൻസൂരും മൈസൂരു ഹുൻസൂരും മൈസൂരും ഒക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂടെ വീണ്ടും പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ഇവിടെ കുശാൽ നഗർ അടുത്തെത്തി നിസർഗ ധാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അതായത് ഇവരുടെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്കുകളെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ റിസോർട്ടുകൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് പോലെ ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കൂർഗ് വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്ന് കണ്ടുപോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കുശാൽ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മൊത്തം ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ 
എന്തോരം ആൾക്കാരല്ലേ എന്തോരം കടകളല്ലേ നട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ നട്സും ചിപ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ വല്ല കുറെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ കാണാനായിട്ട് പോകാം പണ്ട് ഞാൻ അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആൾട്ടോ ഉള്ള സമയത്താണ് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഫുൾ ട്രിപ്പായിരുന്നു ആൾട്ടോ സാലറി ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അതുപോലെ ട്രിപ്പായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇപ്പോഴല്ലേ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് അങ്ങ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലേ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് മോളെ ഷോപ്പിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ടിബറ്റിന്റെ സാധനങ്ങളും ഫ്ലാഗും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടും അവിടെ മല്ലയ്യ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററുകളാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊണാസ്ട്രി മൊണാസ്ട്രി ആണ് ബേസിക്കലി അത് ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നാംട്രോളിങ് മൊണാസ്ട്രി എന്നാണ് നാംട്രോളിങ് മൊണാസ്ട്രി ഇവിടെ എന്തോ വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാംട്രോളിങ് മൊണാസ്ട്രി ഹിസ് ഹോളിനസ് പത്മാ നോർബു റിംബോച്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇതിവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചരിത്രം അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാം ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സംഭവങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് വിശാലമായ കുറേ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഇതൊക്കെ പലതും ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്കുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഓഫീസും അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഋഷി അവിടെ ഓടുന്നേ അവിടെ വന്നേ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടിബറ്റിയൻ ഫുഡ് ഇവിടെ കിട്ടും എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഓ നാമ്ലിങ് കഫേ ഋഷിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ താശിന് ഓർമ്മ വരും ഋഷി താശി ആരാണ് ആരാ താശി താശിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിനക്ക് താശി എവിടെയുള്ളത്ല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ഷേത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആശ്രമങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചൈന നമ്മൾ ടിബറ്റിനെ ആക്രമിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പാലായനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ശരിക്കും ഇവിടേക്കും ആൾക്കാർ വന്നത് നമ്മുടെ ധരംശാല പോയില്ലേ ദലൈലാമയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ആ ദലൈലാമയുള്ള ധരംശാല കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടിബറ്റൻ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ുള്ള ഈ ബൈലക്കുപ്പ അല്ലെ കുശാൽ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം ഏകദേശം എഴുപതിനായിരത്തിലധികം ടിബറ്റൻ വംശജർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വന്ന എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂജീസ് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം അവർ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എഴുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഇതെന്താ രക്ഷ താഴെ ഇതെന്ത് ഇത് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളറുണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഷൂ ഇത് കാണുമ്പോഴേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ചേതാ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയില്ലേ ഋഷികേശ് നമ്മൾ പോയില്ലേ ഋഷികേശിൽ നമ്മൾ കുറെ ആശ്രമങ്ങൾ പോയ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏ അവിടെയുള്ള കുറെ ആശ്രമങ്ങൾ ഇതേപോലെ അല്ലേ ഏ ആ ഒരു അമ്പലവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം അതിന് ചുറ്റിനും ഭക്ഷണം കഴിച്ച സ്ഥലം അതിന് ചുറ്റിനും ഇതേപോലെയുള്ള ആ അന്തേവാസികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഹിസ് ഹോളിനസ് പെനോർ റിംബോച്ചയുടെ ഫോട്ടോ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടിബറ്റ്യൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു വാതിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് അധികം
ആ മണിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇവരുടെ മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്തൊക്കെ മറ്റേ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ബുദ്ധ സന്യാസികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ചില സമയത്ത് അവർ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തുണ്ടാവും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് പത്മസംഭവ ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാര അകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെരുപ്പ് ഊരി വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ചെരുപ്പ് ഊരി വെക്കാം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മോങ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ദൂരെ ആ ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ അവർ ഇവർ സ്കൂളിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും ബോർഡിങ്ങും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇതെന്താണ് ഇവരുടെ എന്തോ ഒരു വ്യാളി രൂപം സോ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം അകത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഋഷി ബുദ്ധനെവിടെ ആ ഇവിടെ ബുദ്ധനുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അകത്ത് മൂന്ന് പ്രതിമകൾ കാണാം അതിൽ നടുക്കിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധനാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്നത് മറ്റ് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കയറുന്നതിന് വലിയ ഡ്രസ്സ് കോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഷോർട്സ് ആണിട്ടിരിക്കുന്നത് ഷോർട്സ് ഇട്ട് നമുക്ക് കയറാം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എല്ലായിടത്തും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം പല തരത്തിലുള്ള ചിത്രപ്പണികൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ടിബറ്റിയൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള അവരുടെ മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ പല ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പല റിംബോച്ചന്മാരുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഋഷി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിണ്ടായിരിക്കും പിണ്ടായിരിക്കും ണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓടി നടന്ന് ഏ ഇല്ലേ മതിയാവുന്നില്ല അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കൈ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വീക്കെൻഡ്സിലും അവധി ദിവസങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും വീക്ക് ഡേയ്സിൽ പൊതുവേ തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു കുൻഫൻ കഫേ ആൻഡ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ടിബറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാം നമുക്ക് അവിടെ കയറി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഫുഡ് വേണ്ട ആശാൻ തന്നെ അങ്ങ് കയറി പോകാം താഴെ ഇടുന്ന പൊട്ടിക്ക് ഇടുന്നതാ പൈസ എനിക്ക് എന്ത് നിനക്ക് വേണ്ടത് നീ പറ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഇങ്ങ് പോവാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നമുക്ക് മൊമോ കഴിക്കാൻ പോകാം മൊമോസ് ബാ മൊമോസ് കഴിക്കാൻ പോകാം ബാ 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 ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല അപ്പുറത്ത് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബാ 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 ആ കടയിലോട്ടാ കയറി പോകുന്നേ വീട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വീണായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണി മുതലേ മൊമോസ് ഉള്ളു എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ സമയം ഇപ്പം പഴുന്നേലായത് ഉള്ളു ഇവിടെ ഏത് മതക്കാർക്കും വരാം ആർക്കും വരാം ആർക്കും കയറാം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല മാന്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ഇഴുക ഇട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മൊമോ കിട്ടാനായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കട പുറത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് മൊമോസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം ബുഡുപട ഇനിയും വീടും കിട്ടോ ഇത് ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ബുദ്ധ കഫെ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മൊമോസ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം കൊക്കക്കോള കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലു അർജുൻ അവനെ ഇപ്പൊ പിടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല തന്നെ ചെയ്യണം എല്ലാം തന്നെ കയറണം എല്ലായിടത്തും എവിടെ ഈ കയറി പോലോ വീഴുവടോ അവിടെയും മൊമോസ് കിട്ടിയില്ല കൈസ് ഇവിടെ എല്ലാം ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം മൊമ്മ കിട്ടുള്ളൂ വേറെ എല്ലാം കടയിലുണ്ടോ നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കി 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 അവസാനം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും എവിടെ നിങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കും ബാബു വീഴും കേട്ടോ നോക്ക് അഹങ്കാരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെറുക്കനെ ഇവിടെ ഇവരുടെ നമ്മൾ വന്ന സംഭവം മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേറെ ഒത്തിരി ഇവരുടെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതായത് ടിബറ്റിയൻ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ഇതുപോലെയുള്ള മണാസ്റ്റുകളും ചെറുതും വലുതുമായ മണാസ്റ്റുകളും കെട്ടിടങ്ങളും പിന്നെ ഇവരുടെ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലവും അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇവരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ദൈനംദിന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കത്തില്ലേ ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദുബായിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് തപ്പി പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ടിബറ്റിയൻ സ്റ്റൈലിലെ സാധനങ്ങൾ
ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള മിക്ക വീടുകൾ ഇവരുടെ കേട്ടോ ഹോം സ്റ്റേകളും ഉണ്ട് ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെ ലോക്കൽസിനുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഉണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ അല്ലേ അടിപൊളിയാണ് ആ ചട്നി ഒടുക്കത്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല എരിവും ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഋഷിക്ക് മോമോസ് വേണ്ട ഋഷി കഴിക്കുക ഋഷി മോമോസ് ഹായ് അത് വെജ് മോമോ ഇത് ചിക്കൻ മോമോ രണ്ടിനും രണ്ട് ഷേപ്പാ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ചട്നിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കണം ഇതിന് ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കും ആ ചട്നിക്കാണ് ടേസ്റ്റ് അത് ഗാർലിക്കും ചില്ലിയും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് ആ ചട്നി മുക്കി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കാരണം ഈ ടിബറ്റ്യൻസ് നല്ല എരിവ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ തണുപ്പത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വലിയ ചൂടൊന്നും ഇല്ല ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ ഉള്ളൂ നല്ല ഫില്ലിങ്ങും നല്ല ചട്നിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മൊണാസ്ട്രിക്ക് ചുറ്റിനും കുറേ കടകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ അതിലും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഈ മൊണാസ്ട്രിക്ക് കുറച്ച് ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ കൂടുതൽ ലോക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടിബറ്റിൻ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല നോൺ വെജും കിട്ടും അടുത്ത് വെജ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ അതല്ല അവിടെ നോൺ വെജും കിട്ടും ആ ചേട്ടൻ ആദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ നോൺ വെജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഏ ഇവിടെ ചിക്കനും ബീഫും മട്ടനും എല്ലാം കിട്ടും ഏ ബീഫ് മോമോ ആണല്ലോ ഇവരുടെ ഒരു ഫേമസ് അപ്പൊ അതാണ് ചേട്ടൻ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് നോൺ വെജിൽ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതാണ് സംഭവം ഈ കർണാടകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ചില ആൾക്കാർ ബീഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസ്റ്റോറന്റ് കേറില്ല അത് മലയാള കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാറും അതുപോലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ മെന്യൂനകത്ത് ബീഫിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ബീഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവര് കേറാണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പൊ അതായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മള് ദുബാര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോവാണ് ദുബാരയിൽ എലിഫന്റ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളിന്ന് അവിടെ സ്റ്റേ ആണ് ആനകളുടെ ഒരു റിസോർട്ട് ആണ് അവിടെ അല്ലേ ആനകളുടെ അതായത് എലിഫന്റ്സ് നടത്തുന്ന റിസോർട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം പറയാ അവിടെ പോയി കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടേക്ക് അടുത്താണ് അവിടെ ബോർഡിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും പിന്നെ ഇതാണ് ഓൾഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ക്യാമ്പ് നമ്പർ വൺ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടവിടെ എത്ര വർഷം മുമ്പ് വന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഫുള്ള് മൊണാസ്ട്രികളും ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സഖ്യപ്പ മൊണാസ്ട്രി ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൊണാസ്ട്രി ഉണ്ട് അവര് ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയൊക്കെ പഠിച്ചു കാണും ആ മരത്തിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ടിബറ്റൻ നമ്മളെ ലഡാക്കിലും ഭൂട്ടാനിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വൈബ് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദുബാരെ എലിഫന്റ് ക്യാമ്പിലേക്ക് യെസ് അപ്പൊ ഈ വഴി നമ്മൾ പോയി കാവേരി നദീ തീരത്താണ് ദുബാരെ എലിഫന്റ് ക്യാമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ദുബാരെ എലിഫന്റ് ക്യാമ്പിന്റെ അവിടെ ജംഗിൾ ലോഡ്ജസ് ആൻഡ് റിസോർട്ടിന്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് കാവേരി നദി കാവേരി നദിക്ക് അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിൽ കയറി ഈ കാവേരി ഒഴുകി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ഈ കാവേരി നദിയിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് യെസ് അപ്പോ ആ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നാളെ കാണിച്ചു തരാം അതല്ലേ നല്ലത് യെസ് ചില ബാക്കി നാളെ കാണിച്ച പോരെ നമ്മൾ ആന റിസോർട്ടിന്റെ വീഡിയോ അപ്പൊ ബൈ പറഞ്ഞു ബൈ 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 ബൈ